但是如果渤海新找的这个情感寄托呀，他如果再重演当年的一幕，就是再次抛弃渤海，那他的病情呢，就很有可能朝着不可控制的一个方向去发展了。莫总，难道真的要逼零零七抛弃渤海吗？父亲要是知道你为他所做的一切，一定会感到欣慰的。我父亲要是知道我这么没用，一定很失望。我明白你的痛苦。和纠结，但是感情是通往成功之路的绊脚石。要战胜恶魔，首先要把自己变得比恶魔更无情。家到了，那明天见了。嗯，晚安。你走吧。我得看着你上去，我才放心走啊。嗯，那我回去了。回去吧。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。<笑>不想让你走，我真的进去了。嗯，嗯，拜拜。早点休息。嗯，拜拜。七七。怎么是你啊？找我干嘛？你跟博海分手吧。只要你们分手，我就放过他。是我耳朵坏了，还是你脑子坏了？阴谋败露，你居然还想出这种理由去威胁别人，谁给你的底气啊？我是认真的。我也没跟你开玩笑啊。我一直以为你脑子还挺好用的，没想到你居然还能提出这种荒唐的要求。下次你要再威胁别人的时候，麻烦走点心。七七，我给你时间考虑，但你考虑的时间越久，渤海要付出的代价就会越大。你想清楚了。
不像是闹着玩的。万一他来真的怎么办？他对渤海下杀手了怎么办？又怎么样？每次不是渤海的手下败将，还拽得跟玩五八万似的，搞得自己有多大本事？启动全面收购计划。是。有两个老客户突然提出解约，甚至愿意支付百分之五十的违约金。还有几个在接触的新客户，说什么也不愿意深入洽谈，连电话也不接了。这也太奇怪了。咱们公司也没有销售政策上的调整啊。这么大的客户变动，八成是有人在背后搞鬼。这个创想真的是阴魂不散、啊，说不做就不做了，连个解释的机会都没有，就要解除合同，还自愿支付违约金，哼！你说，都合作这么久了，一点机会都不给啊！我呢，我更惨，昨天还说要签字呢，哎，今天转眼就说项目要取消了，好几百万呢，大哥。听说创想又搞事情了，这不是意料之中的事吗？可是这次他们来势汹汹，估计不好应付。这个季节月季，就是特别容易招三节夜风。剪掉病根，喷点药就好了，小问题。你打算怎么应付呢？对策，你不是前一阵子就告诉我了吗？我。我我自己怎么不知道？这就是对策。公司的新产品，永生花爱丽丝漫游仙境，染色技术是最新的，短期之内对手是无法跟进的。总之，我对这个产品还是挺有信心的。我打算力推它，用它打一个漂亮的翻身仗。找你呢，这合同不太对呀、啊。怎么了？定金那么低，赔偿条款那么多，金额还那么高，这是霸王条款啊！我知道，可是这永生花毕竟是新品啊，客户难免信心不足，对吧？这还是我费尽九牛二虎之力，软磨硬泡才签下来的客户、啊。他们这可有点趁火打劫的意思了吧？人家又不傻，都知道创想在布局，在商言商嘛。再说了，现在肯帮咱们。难免占咱们点便宜嘛。行吧，特殊时期特殊对待，以后咱可不能签这种合同了啊！哎，放心吧，都老朋友了，信誉一直挺好。好，你忙你的吧。行。哎，啊，告诉大家一个好消息啊！好消息，好消息啊！好消息啊！什么消息啊？咱们公司的新产品《永生花·爱丽丝漫游仙境》大受客户的欢迎，首站告捷，就在刚刚。喜签大单，真的，太棒了！创想跟我们公司对着干，简直是自取其辱，是不是啊？就是，就他们，还什么国际时尚公司？我看啊，就这手段，我都替他们害臊，是不是啊？是。太好
跟你说的话，考虑的怎么样了？你没听说吗？我们公司新推出的产品永生花已经销量节节攀升了。你昨天的一番豪言壮语都已经打脸了，与其去关心别人，不如想想怎么把丢光的脸再重新捡回来吧。七七，我还是那句话，你考虑的时间越久，渤海就死得越惨。你是复读机吗？你这人怎么无耻的这么坦荡荡的呀？就你会使用阴谋诡计，渤海他就是吃素的。这种诅咒留给你自己用吧。干嘛？平时都是秒回的人，该不会莫南在商场上赢不过他，所以狗急跳墙，想要对渤海绑架、勒索、撕票？什么嗯、啊？你在哪儿呢？在家。你安全？我就是突击抽查，看看你大晚上有没有出去鬼混我就是之前是在家的，然后就突然想出来散步了，走着走着就……哎，到我家了！哎，对对对对对！啊，你骗谁呢？从你家到我家走路需要一个多小时呢。是吗？啊
，你撒谎都不打个草稿？谁撒谎了？我就是就是什么呀？就是这才交往几天你就开始骗人了？哎，我怎么这么可怜啊？好不容易交个男朋友，怎么是这样的人？哎呀呀呀呀！好好好好，我错了，我错了，我错了，我惹你生气了，对不起。你说吧，你想怎么样？你才能消气。行了，你不用说了，我知道。嗯，想让我消气是吧？嗯。嗯，干嘛、啊？几朵花开了多少年，才被另一朵看见？开啊开啊，不知疲倦，枯萎到鲜艳。一个人走了多少年，才被另一人遇见？走啊走啊，真过眼成云烟，一场梦，穿过多少黑暗和崎岖。所以，不愧是广场舞界的扛把子，你都可以去拿奖了，你知道吗？嗯，说想我就那么难吗？其实也没那么难。我只能爱你，爱你。闭上眼，听见了话语，说了千万句。我想你，想你，在白天黑夜里。老板出事了。这个订单指定的永生花花材是非常罕见的火焰百合。这种火焰百合呢，全部取材于南美的一个小岛，叫做马提尼克。就在昨天，马提尼克发生了大罢工，所有的花材都积压在了机场，根本没办法运出来。这订单是我昨天下午才接到的，客户指明要火焰百合制作永生花花盒，因为量大利润高，再加上公司最近在销售方面压力真的很大，所以。合同虽然有一些霸王条款，但我还是签了。报道已经出来了。马提尼克罢工的事已经发生一天一夜了。虽然地方偏僻，国内媒体没有关注，但是外媒还是报道了。这分明就是有人故意设的圈套。之前争夺客户的一系列行动，应该就是这个圈套的第一步，为的就是打乱我们的节奏。那我们现在该怎么办啊？这件事已经被有些媒体小篇幅的披露出去了。我已经跟关系好的几个媒体打好招呼，让他们不要再深入主题。但是纸包不住火，迟早有一天这件事会被集中报道的。好事不出门，坏事传千里。接下来一定会对销售产生巨大的影响。合同上明确写了，一旦违约，我们将赔付巨额的赔偿。如果找不到证据证明对方是故意欺诈，这笔赔偿款会拖垮我们的。我们还是把对手想的太简单了。是不是你做的？我早就跟你说过，你考虑的时间越久。博海付出的代价就越大。莫南，我嘴上虽然会数落保你，但是我也会问我自己，到底对你的友情是否可以真的一笔勾销？人又不是机器，说忘记就可以忘个一干二净的。但如果你离开花家之后就收手，若干年后，我可能真的全部都忘记，继续跟你当好朋友。琪琪，你现在什么都别说了，你说什么都已经晚了。可我和宝妮还对你心存幻想，真是有够天真的。我既然踏出了这一步，就不会顾及任何事。
从今天开始的每一天，我们都是仇人。没想到这个莫南，表面上老老实实的。背地里心狠手辣，老谋深算，这个人，哼！等他哪天落我手上了，非给他套上麻袋，贬得他爹妈都不认识。你可以啊，宝妮，宝妮，宝妮，嗯，你的本子。啊，谢谢，没事。是莫南做的。你就别再惦记莫南了，他已经不是商业间谍那么简单了，他已经变得面目全非了。我知道，可是我就是忘不了他。宝妮，人最可怕的不是眼睛看不见了，是心已经没了方向。你都不知道莫南他有多卑鄙，他……我原来以为我遇到了真爱。没想到，是老天跟我开了一个巨大巨大的玩笑。你怕什么呀？你陆宝，你可是万人迷啊！你把一块砖头扔过去，砸到十个男人里面，有八个都会爱上你的。这话可是你的口头禅啊！对啊，我是万人迷，干杯！听说你一系列的猛攻，已经让渤海一蹶不振了。这只是大戏的序幕而已。来，我们干一杯，预祝我们大获全胜。你说的对，人只有忘记感情，才能变得更冷静，做事更高效。温柔多情的人，总是过得很艰难，因为这个世界一点都不温柔，也不多情。一、那个作家说的，我深以为然。行了。
我还要处理点董事会的事情，就不陪你了。今天晚上，你好好享受，尽兴啊。环境综合整治资金，支持各地开展小城镇环境整治工程。整治资金采用资金补助和地方政府债券结合的方式，今年七点五亿元整治资金已下达各地。哎，全省排定了一千一百九十一个小城镇。这都几点了？七夕怎么还不起床、啊？今年达标四百四十三个，占总。昨天晚上喝酒了，我给他洗洗。哎哎，你能不能找个机会跟他谈谈啊？一个女孩子家，别一天到晚喝得五迷三道的，让邻居知道了说闲话。等重点区域及道路、河道等环境卫生整治，消除川镇公路上乱停车、乱堆物。你说，乱、嗯、他会不会又跟渤海闹什么别扭了、啊？哎呦、哎，现在的年轻人我真是搞不懂，今天吵，明天和，太正常了。电视剧里都这么演。
记者了解到，爆炸订购的中西花卉，过来过来过来过来，来，因遇到罢工无法准时到货，怎么了？造成了客户的严重损失，客户已经提起了法律诉讼，要求巨额赔偿。据相关知情人介绍，这笔赔偿金数额巨大，足以让花家出现严重的财务危机。该公司董事长博海目前还没有做出任何正面回应，我们将继续关注这个事件的进展。哎哎哎，芊芊，哎，这这这这些记者就会添油加醋的。哎，哎，芊芊，从法律的角度，支付赔偿金恐怕躲不过他。这么大一笔钱。公司的现金流肯定会有问题。如果我们拒不支付的话，会怎么样？这份合同我看了十几遍，对方撰写合同的水平相当高，每一个字都是经过推敲的，可以说是滴水不漏，没有任何的回旋余地。一旦被起诉，我们败诉的可能性非常大。到时候，除了支付赔偿之外，还有可能受到其他的法律处罚，对我们相当的不利。陈总，方总，博海呢？呃，博总开会呢，要不我带你们去休闲吧？让开。博海，你的所作所为我们非常不满。我们代表公司全体董事，对于公司现有的经营状况表示强烈的质疑。下周一的董事会会讨论弹劾你的问题，我们要更换董事长。资本就是这样，赚钱的时候，个个把咱们当回事儿，现在恨不得把咱们的皮都扒了。我们能想到的办法都已经用过了。想要不被弹劾，唯一的方式就是争取更多的投票权。可是眼下这些小股东肯定都串通好了，明摆着要夺权，咱们根本就没有胜算。眼下唯一的方式就是把公司卖给创想，毕竟出价还算合理。这不是正中创想的奸计吗？这叫办法吗？如果董事会落在了他们手里，他们一定会联合起来把股票做低，甚至发起股票的禁售行为。那个时候，我们就真的弹尽粮绝了。既然横竖都是死，还不如死的漂亮一点。董事们要弹劾你。哦，没办法了吗？嗯。那周贤和陈默呢？他们也没办法呀。嗯。你怎么指嗯嗯的？那你怎么只会问问题呢？来，看看花儿，眼睛呢是用来欣赏美好事物的，别总盯着那些烦心的事儿。可是，如果你真的失去公司了呢？嗯，那那就把你爸爸的小卖部变成花店，这样解忧花店就有实体店了。咱们也不开连锁，更不上市，就做一个简简单单的小花店，用鲜花化解所有的烦恼哀伤，治愈所有的忧愁痛苦，把朴素的小确幸带给每一个人。那老板，你店里还缺老板娘吗？老板娘那肯定是缺的，不过呢，等你把鞋穿对了。嗯，不行，不许看，不行。好，这样，老板今天特批你一天假，回家换鞋去。那个，顺便呢，研究研究咱们俩那个小花店的事儿，最重要的是，不许瞎想了。鞋挺漂亮，挺好看的。传说中的阴阳鞋，走两步我看看。谁看？
，为什么要折磨自己，让自己那么不开心呢？嗯，不是开心。哼，我的计划首战告捷了，我怎么能不开心呢？对呀、啊，渤海是你的仇人，零零七是你一直要追的人。如果这次计划成功了，不正好是得偿所愿吗？这是一场赌局，赌七七到底有多爱我海？我当然是希望我的计划能够成功，这样七七就会离开渤海，我也能击垮渤海，得到画家。可是我也很怕我会成功。怕什么呢？我怕七七会为了保护渤海，宁可牺牲自己。去只会是一遍遍折磨自己而已。别想了，还好有你在，琪琪。嗯、下周一不知道会怎么样。走一步算一步吧。咱们总是担心明天，恐怕连今天都过不好。事情都迫在眉睫了，我心可没你这么宽。渤海啊，他以前跟我说过，他白手起家创建花家，能有今天的成绩，很大一部分原因是因为他的运气好。所以我坚信，这次他还会再走运一次。也是啊，在这个节骨眼上，讨论实力和技巧都是白搭。只能讨论讨论运气了。咱们也别那么悲观了，其实运气也是实力的一部分。算你勉强安慰到了我。挑一个。嗯，再拿出来看看。